नमस्कार दोस्तों मैं मुकुल कुलश्रेष्ठ लेक्चर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट एंड शिप शेड्यूलिंग डिस्कस कर रहे थे तो इसका जो टॉपिक नंबर 2.4 है बेसिक्स क्या उसमें हम आज सी पी यू शेड्यूलर मल्टी प्रोग्रामिंग एंड कॉन्टेक्ट स्विचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे शेड्यूलर सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि शेड्यूलर क्या होता है इसका क्या यूज होता है ये कितने तरह के होते हैं इसका ऑप्टन सिस्टम में क्या उपयोगता होती है तो शेड्यूलर आर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हैंडल द प्रोसेस शेड्यूलिंग इन वेरियस वेज ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है द मेन टास्क इज टू सेलेक्ट द जॉब फ्रॉम रेडी क्यू टू बी सबमिटेड इन टू द सिस्टम एंड टू डिसाइड विच प्रोसेस टू रन इसके दो मेन टास्क हैं एक तो ये है कि जो रेडी क्यू है उसमें से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना और सबमिट करना सिस्टम के अंदर ताकि वो रन कर सके और दूसरा कि ये डिसीजन लेना कि कौन सा प्रोसेस उसमें से सेलेक्ट किया जाएगा शेड्यूलर आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स लॉन्ग टर्म शेड्यूलर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर मतलब कितनी देर के लिए प्रोसेस को सीपीयू असाइन किया जाएगा बहुत कम समय के लिए किया जाएगा तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है ज़्यादा समय के लिए किया जाएगा तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है और एक एवरेज समय के लिए किया जाता है तो मीडियम टर्म शेड्यूलर काम में लिया जाता है तो ये तीन तरह की कैटेगरी ऑफ शेड्यूलर की होती है हम सबसे पहले लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिस्कस करेंगे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि देखिए एक जॉब का पूल है आउटसाइड ऑफ सिस्टम जॉब का पूल है ठीक है यहाँ से स्टार्ट हुआ कोई प्रोसेस तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यहाँ पर क्या कर रहा है उसको रेडी क्यू में लाने का काम कर रहा है जॉब के पूल में से रेडी क्यू में लाने का काम कर रहा है ठीक है अब रेडी क्यू में से फिर सेलेक्ट होके सी पी यू में जाएंगे और यदि कोई आई और रिक्वायरमेंट होती है तो वेटिंग में आएंगे फिर रेडी क्यू में आ जाएंगे तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम कहाँ पर है जॉब पूल में से रेडी क्यू में प्रोसेस को सेलेक्ट करके लेके आना इट इज़ कॉल्ड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड है जॉब शेड्यूलर इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं When a process चेंज the state from new to ready, then there is a use of long term scheduler. ये new है इससे ready state में आएगा तो long term scheduler की जरूरत पड़ेगी The duty of the long term scheduler is to bring the process from job pool to the ready state for the execution. Job pool पूल में से रेडी स्टेट में लाना है ठीक है द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिटरमाइंस विच प्रोसेस आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग ये पता करता है कि कौन कौन से जो प्रोसेस हैं वो कहते हैं एंटर कर गए हैं प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेस एंटर कर गए हैं इट सेलेक्ट इट सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एंड लोड दैम इन टू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन प्रोसेस लोडेड इन टू द मेमोरी फॉर सी पी यू शेड्यूलिंग तो ये सारे के सारे क्या हैं रेडी क्यू में लोड हो जाते हैं सी पी यू की शेड्यूलिंग करने के लिए लोड होते हैं और ये प्रोसेस कौन करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है इट ऑल्सो कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जितने ज़्यादा कितने नंबर ऑफ प्रोसेस एट ए टाइम उसको रेडी क्यू में लेके आना है डेट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ठीक है तो ये इसको कंट्रोल करने का काम करता है आई द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस डेट आर प्रजेंट इन द रेडी स्टेट वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है इफ द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज स्टेबल देन द एवरेज रेट ऑफ द प्रोसेस क्रिएशन मस्ट भी इक्वल टू द एवरेज डिपार्चर रेट ऑफ द प्रोसेस लिविंग द सिस्टम तो यदि हम कहते हैं कि भाई स्टेबल है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम स्टेबल है इसका मतलब क्या है कि इस किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूशन के अंदर जितने प्रोसेस कंप्लीट होकर बाहर निकल रहे हैं उतनी ही देर में नए प्रोसेस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम में स्टेबल रहेगी टाइम शेयरिंग ऑपरिंग सिस्टम हैव नो लॉन्ग टर्म नो टर्म जो टाइम शेयरिंग ऑपरिंग सिस्टम होते हैं उनमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं होता क्योंकि सब टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए काम में लेते हैं अब इसकी परफॉर्मेंस को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब शेड्यूलर इज टू प्रोवाइड द बैलेंस मिक्स ऑफ जॉब सच एज आई ओ बाउंड एंड प्रोसेस और सी पी ओ बाउंड प्रोसेस भाई दो तरह के प्रोसेस जैसा हमने पहले पढ़ रखा है दो तरह के प्रोसेस होते हैं एक तो होता है आई ओ बाउंड मतलब जो जिसमें कि आई ओ इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं दूसरा होता है सी पी ओ बाउंड मतलब जिसमें कि आई ओ इंटरेक्शन नहीं होते मैक्सिमम समय प्रोसेस सी पी यू के अंदर रहता है और एग्जीक्यूट करता है तो दोनों में से किसी तरह के जो दोनों तरह के प्रोसेस हैं उनका एक मिक्स वो कहते हैं प्रोवाइड करना सिस्टम को जॉब को जॉबों का जो मिक्स है वो प्रोवाइड करना ताकि उसमें एक स्टेबिलिटी बनी रहे और परफॉर्मेंस अच्छी आती रहे ये इनका इसका जॉब है 
प्रोसेस का लॉन्ग टर्म शेड्यूल का जॉब है सो इफ वी क्रिएट प्रोसेस विच आर आर ऑल आई यू बाउंड देन द सी पी यू माइट नॉट बी यूज एंड इट विल रिमेन आइडल फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टाइम विल बी स्पेंटेड ऑन द आई यू ऑपरेशन यदि मान लीजिए हमने जो क्यू बनाई कॉम्बिनेशन बनाया उसमें सपोज हमने आई यू बाउंड जो है ना वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा ले लिए एज कम्पेयर टू सी यू सी पी यू बाउंड के तो क्या होगा जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम क्योंकि आई यू बाउंड प्रोसेस हैं इसलिए वो अपना सारा के सारा समय आई यू ऑपरेशन के अंदर ही खर्च कर देंगे तो एक्चुअल सी पी यू में नंबर ऑफ प्रोसेस तो ज़्यादा होंगे लेकिन उसमें एक्चुअल सी पी यू में रन होने वाला जो प्रोसेस है उसकी संख्या कम होगी तो ये क्या करेंगे हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको वो डिक्रीज कर देंगे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देंगे इफ़ वी क्रिएट प्रोसेस डेट आर हैविंग हाई सी पी यू बाउंड और ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन आई यू एंड सी पी यू बाउंड देन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीज यदि ज़्यादा हम लोग उसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा यदि सी पी यू बाउंड हम प्रोसेस के अंदर लेंगे तो आई और या उसका हम एक कॉम्बिनेशन अच्छा लेंगे आई यू बाउंड और सी पी यू बाउंड का अच्छा कॉम्बिनेशन लेंगे तो उन दोनों केस के अंदर हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसीजन विल हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस इसका मतलब यदि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का जो किस तरह का कॉम्बिनेशन बने किस तरह से उसको असाइन किया जाए शेड्यूलर को प्रोग्राम किया जाए इसका इफेक्ट पूरी सिस्टम की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा जो नेक्स्ट टाइप का शेड्यूल है डेट इज द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में क्या है देखिए ये कहाँ काम करता है रेडी क्यू से सी पी यू में प्रोसेस को सिस्ट करने के लिए काम में आता है क्यों आता है क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए सी पी यू असाइन होता है प्रोसेस को तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर तो जॉब पुल से रेडी क्यू में लेके आता है जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो रेडी क्यू से सी पी यू के अंदर एक्चुअल प्रोसेसिंग के लिए जो प्रोसेस को शिफ्ट करता है उसकी जगह पर सी पी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम में लिया जाता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सी पी शेड्यूलर क्योंकि सी पी यू में शिफ्ट करने का काम करता है इसलिए इसको हम सी पी यू शेड्यूलर भी कहते हैं द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ऑल्सो नोन एज द डिस्पैचर हम इसको डिस्पैचर भी बोलते हैं क्योंकि डिस्पैच करता है सी पी यू के अंदर मेक द डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूटेड नेस्ट इन जो रेडी क्यू में से कौन से प्रोसेस हैं उन उन प्रोसेस में से कौन से प्रोसेस को सिलेक्ट करके सी पी यू में पहले एग्जीक्यूट किया जाना है इसका डिसीजन कौन लेता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेता है इट सेलेक्ट ए प्रोसेस अमॉन्ग द प्रोसेस डेट आर रेडी क्यू टू एग्जीक्यूट एंड अलोकेट सी पी यू टू वन ऑफ दैम सेलेक्ट करता है प्रोसेस और उनमें से किसी एक को ये सी पी यू को अलोकेट करता है इट इज इट इज चेंज इट इज द चेंज ऑफ रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस ये रेडी स्टेट में है इससे रनिंग स्टेट में चेंज करने का काम भी है ये भी कहते हैं इसको हम कह सकते हैं कि कौन करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है दिस इज द प्लेस वेयर ऑल द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आर यूज आई आई द फर्स्ट कम फर्स्ट रॉबिन राउंड रॉबिन शॉर्टर जॉब फर्स्ट और शेड्यूलिंग तो ये कौन कौन से हैं सारे एल्गोरिथम है ये सी पी यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है तो यही वो प्लेस है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है जिसके अंदर की हम सारे के सारे कौन से सी पी यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम यहाँ पर यूज में लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में यदि हम बात करें तो द चॉइस ऑफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम उसमें सी पी यू के यूटिलाइजेशन को डिसाइड करते हैं कि सी पी यू का यूटिलाइजेशन कितना होगा कैसे होगा उसका डिसीजन लेते हैं इसलिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का जो है ना उसमें सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ओनली सेलेक्ट प्रोसेस डेट इज हैविंग वेरी हाई बर्स्ट टाइम देन द अदर प्रोसेस मे गो इन टू द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन यदि मान लीजिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने पहले उस प्रोसेस को सेलेक्ट कर लिया जिसका बस टाइम मतलब सीपीयू में रन होने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा एक बार वो प्रोसेस यदि सीपीयू में एंटर कर जाएगा तो बहुत लंबे समय तक रन होता रहेगा और सीपीयू को फ्री नहीं करेगा इन डेट केस क्या होगा कि जो दूसरे प्रोसेस जो क्यू में लगे हुए हैं रेडी क्यू के अंदर हैं जो दूसरे प्रोसेस है जो कि रेडी क्यू के अंदर हैं वो बहुत समय तक क्यू के अंदर ही वेट करते रह जाएंगे और ऐसी कंडीशन को और उनको सी पी नहीं हो पाएगी और हो सकता है कुछ जो प्रोसेस हैं उसका टाइम लैप्स हो जाए और वो प्रोसेस किल हो जाएं तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं स्टारवेशन बोलते हैं ऐसी कंडीशन को हम यहाँ पर स्टारवेशन ऑफ द प्रोसेस बोलते हैं द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आर आल्सो आर दो शेड्यूलर्स हुज डिसीजन विल हैव अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इट इट मेन इट्स मेन
तो यदि हम शॉर्ट शेड्यूलर में यदि बहुत थोड़ा सा वो करेंगे तो शॉर्ट टर्म इसका बहुत थोड़े समय के लिए परफॉर्मेंस के सिस्टम पे इफेक्ट आएगा और हम ये कह सकते हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है इसका क्या है सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाने के लिए इसकी कहते हैं हम इसको चूज करते हैं जो सेट क्राइटेरिया होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चूज करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आर फास्टर देन द लॉन्ग टर्म ये कंपेटिवली फास्ट होते हैं क्योंकि ये जल्दी जल्दी सी में कहते हैं प्रोसेस को सेलेक्ट करके भेजने का काम करते हैं तीसरे तरीके की जो कैटेगरी है डेट इज दउट कर लेता है मीडियम टर्म शेड्यूलर ठीक है मीडियम टर्म शेड्यूल का क्या है द मीडियम टर्म शेड्यूल इज ए पार्ट ऑफ स्वेपिंग स्वेपिंग कहाँ रही है बेसिकली जैसे कि आप यहाँ से सी से निकल के जा रहा है या तो बाहर या यहाँ ठीक है ना तो जब सी से प्रोसेस बाहर निकल के जाता है इस जगह पर इस जगह पर जब निकल के बाहर जाता है उस समय पर जो शेड्यूलिंग का काम करता है वो क्या होता है शॉर्ट मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करता है तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है स्वेपिंग करता है यहाँ से जो निकल रहा है प्रोसेस जो कंप्लीट होके निकल रहा है या किसी वजह से वो बीच में ही कहते हैं अबोर्ट होके निकल रहा है या किसी वजह से भी निकल रहा है तो उनको दोबारा से मैनेज करना उसकी स्वेपिंग करना यहाँ पर जो काम है वो कौन करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज द इंचार्ज ऑफ हैंडलिंग द स्वेप आउट प्रोसेस जो स्वेप होकर आउट होके आ रहे हैं प्रोसेस उनको हैंडल करने का काम कौन करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है रनिंग प्रोसेस में बिकॉज में बिकम सस्पेंड इफ इट मेक्स एन आई रिक्वेस्ट मतलब एक कोई सी पी में प्रोसेस रन कर रहा है उसको कोई आई रिक्वेस्ट हो गई तो क्या होगा वो वहाँ से बाहर आ जाएगा और सस्पेंड हो जाएगा थोड़ी देर के लिए प्रोसेस जो है वहाँ से सस्पेंड होकर यहाँ से बाहर आ जाएगा तो उस प्रोसेस को यहाँ से हटाना क्यू में से हटाना सी में से बाहर निकालने का काम कौन करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर करेगा सस्पेंडेड प्रोसेस कैन नॉट मेक द प्रोग्रेस टू द कम्पलीशन इन दिस कंडीशन टू रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी एंड मेक द स्पेस फॉर अदर प्रोसेस दस्पेंडेड प्रोसेस इज मूव टू द सेकेंडरी स्टोरेज तो ऐसा क्या होता है जो सस्पेंडेड प्रोसेस होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ यहाँ पर मूव कर दिया जाता है यहाँ से बाहर आ जाता है और जगह वहाँ पे खाली कर देता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वेपिंग एंड द प्रोसेस इज सेट टू बी स्वेप्ड आउट और रोल आउट जो प्रोसेस निकलता है हम उसको स्वेप्ड आउट बोलते हैं और प्रोसेस को स्वेपिंग हम बोलते हैं स्वेपिंग में भी नेसेसरी टू इम्प्रूव द प्रोसेस प्रोसेस मिक्स स्वेपिंग क्यों जरूरी है क्योंकि यहाँ से फटाफट हम प्रोसेस को रिमूव करते जाएंगे ताकि डिफरेंट मिक्सचर के प्रोसेस यहाँ पर नए नए यहाँ पर एग्जीक्यूट होते रहे इट रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी मेमोरी में से रिमूव करता है सीपीयू के जो रजिस्टर्स होते हैं जो मेमोरी होता है उसमें से भी रिमूव करके उसको सेकेंडरी मेमोरी देता है ताकि मेमोरी फ्री हो जाए नए प्रोसेस को लोड करने के लिए इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेस कम हो जाएंगे जैसे यहाँ होगा तो जॉब जो रेडी क्यू है जो जॉब पुल के बाद में रेडी क्यू है उसमें नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो कम रह जाएंगे तो क्या होगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इस रिड्यूस हो जाएगी अब यदि हम एक हमारे प्रोसेस डायग्राम जो स्टेट डायग्राम हमने पढ़ा था देखिए हमने न्यू रेडी वेटिंग और रनिंग और एग्जिट ये पांच स्टेट हमने पढ़ी थी ठीक है ना तो इन पांचों स्टेट के बीच के अंदर यदि हम देखें कि कौन सा शेड्यूलर कहाँ वर्क करता है तो आप देखिए न्यू क्रिएट होने से स्टार्ट होने से प्रोसेस को रेडी क्यों मिलाने के समय पर कौन सा शेड्यूलर काम करता है यहाँ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है क्रिएटेड होने के बाद में रेडी क्यों मिलाने का काम कौन करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है ठीक है रेडी क्यू से रनिंग क्यू में यहाँ से शेड्यूलर और शेड्यूलर डिस्पैच जो होता है है ना उसको यहाँ से लाने के लिए कौन काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है और किसी वजह से यदि टाइम कौन टर्म पूरा हो जाता है या हायर पार्टी का प्रोसेस आ जाता है तो वापस रनिंग से वापस रेडी क्यू मिलाने का काम भी कौन करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तो रेडी से रनिंग और रनिंग से रेडी जो स्टेट है उसमें कन्वर्जन का काम कौन करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है वेयर है जब कम्प्लीट हो जाता है तो बाहर निकालने का काम कौन करेगा हटाने का काम कौन करेगा वो करेगा हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर करेगा ठीक है कोई आईओ रिक्वेस्ट हो गई यहाँ पर रनिंग स्टेट में आईओ रिक्वेस्ट हो गई तो वापस वेटिंग में चला जाएगा तो उसको कौन करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर करेगा ठीक है यदि कोई वेट ब्लॉक हो गया सस्पेंडेड हो गया तो बाहर आएगा और उसको रिज्यूम कराने का काम सस्पेंड होकर बाहर आएगा वापस रिज्यूम कराने का काम कौन करेगा ये भी मीडियम टर्म शेड्यूलर करेगा आई यू हो जाता है तो उसको वापस रेडी क्यू में ले जाने का काम कौन करेगा यहाँ पर मीडियम टर्म शेड्यूलर करेगा ऐसे ही ब्लॉक है तो यहाँ से कोई आई रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है बट स्टिल नॉट सस्पेंडेड तो रेडी सस्पेंडेड से रेडी क्यू में ले जाने का काम कौन करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर करेगा ऐसे ही रिज्यूम करने का काम और सस्पेंड करने का काम रेडी क्यू से
किस को ये है सारे इवेंट्स इन इवेंट्स ये आई यू कम्पटिशन ये ये सारे इवेंट्स हैं तो इन इवेंट्स के होने पर है ना कहते हैं कोई ना कोई शेड्यूलर वहाँ पर एक्ट करेगा यदि हम कंपेरिजन करना चाहें शेड्यूलर्स के बीच में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या इट इज ए जॉब शेड्यूलर जैसा हमने पढ़ा ये जॉब शेड्यूलर है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है ये सी शेड्यूलर है जबकि मीडियम टर्म शेड्यूलर कौन सा है इट इज ए प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर है सिमिलरली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है स्पीड इज लेसर देन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की स्पीड जो फास्टर है उन दोनों की तुलना में फास्टेस्ट है और जो मीडियम शेड्यूलर है इसकी जो है दोनों के बीच की स्पीड है बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बीच में सिमिलरली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की हम बात करते हैं इट कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ठीक है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इट प्रोवाइड द लेसर कंट्रोल ओवर द डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग जबकि मीडियम टर्म शेड्यूलर का इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऐसे ही लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इट ऑलमोस्ट एबसेंट फॉर द मिनिमल और टाइम चेयरिंग सिस्टम ठीक है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इट इज ऑल्सो मिनिमल फॉर इन टाइम चेयरिंग सिस्टम जबकि मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है टेक पार्ट टेक पार्ट इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम सिमिलरली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में यदि हम कंपेयर करते हैं तो इट सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम पूल एंड लोड दैम इन टू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात करें इट सेलेक्ट दो प्रोसेस विच आर इन द रेडी क्यू टू फॉर द एग्जीक्यूशन सी पी यू असाइन करने के लिए यूज में लेते हैं ठीक है मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है इट कैन री इंट्रोड्यूस द प्रोसेस इन टू द मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यू ठीक है तो इस तरीके का ये इसमें कंपेरिजन है आपसे कंपेरिजन पूछ सकता है कंपेरिजन है अब एक और जो हमारा टॉपिक से रिलेटेड है मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे हमने पहले भी पढ़ा मल्टी प्रोग्राम तो साइमल्टेनियसली कितने प्रोग्राम रन कर सकते हैं सिस्टम के अंदर उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ठीक है तो रेडी क्यू में जितने ज़्यादा प्रोसेस रहेंगे उनमें से सेलेक्ट होकर जाएगा तो वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहेगा इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेस में भी प्रेजेंट इन द रेडी स्टेट विच आर ऑलरेडी फॉर विच आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन तो जो एग्जीक्यूशन के लिए जो नंबर ऑफ प्रोसेस एन नंबर ऑफ प्रोसेस जो कहते हैं रेडी हैं तो वो क्या कहलाएगी उसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कर जाएगी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस डेट कैन बी प्रजेंट इन द रेडी स्टेट रेडी क्यू के अंदर जो हो सकते हैं वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कर जाएंगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अपन ने पहले भी पढ़ाया डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मीडियम टर्म शेड्यूलर रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों वो स्वेपिंग का काम करते हैं हटाने का काम करते हैं तो ये रिड्यूस करते हैं ठीक है किसी भी केस में ऑप्टिमल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगी तो एन ऑप्टिमल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मीन द एवरेज रेट ऑफ द प्रोसेस क्रिएशन इज इक्वल टू द एवरेज डिपार्चर रेट ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम द मैम मेमोरी तो हम कह रहे हैं ऑप्टिमल है कि भाई जितने आ रहे हैं उतने ही बाहर जा रहे हैं कंप्लीट होकर तो ऑप्टिमल वो रेट है जिस पर फिक्स हो गई उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर टू मेनटेन ए गुड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करने के लिए इसलिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अच्छी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वो मेंटेन करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ सिस्टम के साथ में एग्जीक्यूट हो सके अब जब ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की बात होती है कॉन्टेक्ट स्विचिंग यहाँ पर आ जाती है क्योंकि एक प्रोसेस को छूटना है को वहाँ से रिमूव करना है उसकी जितनी भी प्रोग्रेस हो चुकी है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को फाइल्स को डाटा को वापस से स्टोर करना है और उसको वहाँ से बाहर निकालना है सिमिलरली जो नया प्रोसेस रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में सी में आया है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं जितना डाटा है वो सब सी पी रजिस्टर के अंदर स्टोर करना और प्रोग्राम पॉइंटर को उस तक लेके आना स्टेशन तक जो कि अब एग्जीक्यूट करने वाला है ये सारा प्रोसेस दोनों तरफ होता है मतलब बाहर निकलते समय उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और जो कोई प्रोसेस अंदर आता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को लोड किया जाता है तो ये पूरा जो काम है इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट स्विचिंग करना ठीक है तो कॉन्टेक्ट स्विचिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर मल्टीटास्किंग की हमने क्यों बात कर रहे हैं उसमें क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साथ बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो रेडी क्यू के अंदर हैं और उनमें से कुछ प्रोसेस एंटर करेंगे कुछ प्रोसेस आउट होंगे कुछ प्रोसेस एंटर करेंगे कुछ प्रोसेस आउट होंगे एक स्टैंड एक ही स्ट्रेच में कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं होगा जो कि कंप्लीट होकर बाहर निकल जाए ठीक है तो वापस बार बार कई बार मूवमेंट होगा सी के अंदर प्रोसेस का इसलिए वहाँ पर कॉन्टेक्ट स्विचिंग मल्टी ट
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर दोबारा से स्टोर की जाती है जो प्रोसेस बाहर निकलने वाला है उसकी ठीक है ना है कॉन्टेक्ट विच इज द मेकेनिज्म टू स्टोर एंड री स्टोर द स्टेट ऑफ और कॉन्टेक्ट ऑफ द सी पी यू इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सो डैट द प्रोसेस एग्जीक्यूशन कैन बी रिज्यूम फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एट द लेटर टाइम तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया क्या है हमारा कि भाई प्रोसेस मेकेनिज्म टू स्टोर एंड टू री स्टोर स्टोर करना और री स्टोर करना कब जबकि प्रोसेस बाहर से अंदर आ रहा है तो उसके लिए री स्टोर इसको स्टोर करना ठीक है और जब अंदर से बाहर जा रहा है तो उसको री स्टोर करना दोबारा से ये जो सारा काम है ये कौन करेगा कॉन्टेक्ट स्विचिंग के अंदर किया जाएगा प्रोसेस को दोबारा से चलाने के लिए किया जाएगा आफ्टर दिस द स्टेट फॉर द प्रोसेस टू रन अनदर प्रोसेस इज लोडेड लोडेड फ्रॉम इट्स ओन पी सी बी एंड यूज टू सेट द पी सी बी रजिस्टर्ड एक्सेट्रा तो जब प्रोसेस एक बार चला गया तो उसके बाद में जो नया प्रोसेस जो रन करने वाला है उससे रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके पी सी बी के अंदर है उस आने वाले प्रोग्राम पी सी बी मतलब क्या होगा पी सी मतलब पी सी बी का मतलब यहाँ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर है तो उससे जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको लोड करेगा कहाँ लोड करेगा प्रो, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू रजिस्टर्स के अंदर डाटा लोड करेगा फाइल्स जो ओपन कर रखी है उन तक की इन्फॉर्मेशन लोड करेगा ये सारा काम यहाँ पर होगा एट दैट पॉइंट द सेकेंड प्रोसेस कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग और जब ये सारा लोड हो जाएगा उसके बाद में जो नया प्रोसेस सेकेंड प्रोसेस जो आया है सिस्टम के अंदर वह एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा यूजिंग दिस टेक्निक द कॉन्टेक्ट फ्यूचर एनेबल द मल्टीपल प्रोसेस टू शेयर द सिंगल सी पी यू और इस टेक्निक को यूज में लेते हुए जो मल्टीपल प्रोसेस जो चल रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की जब हम इसको बात कर रहे हैं तो वो मल्टी टास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग में बात कर रहे हैं तो उसके बीच में एक सिंगल सी पी यू को शेयरिंग कराते हुए सारी टास्कों को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा अब देखिए जैसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं इधर ये सी पी यू बता रखी है तो सबसे पहले प्रोसेस पहला आया ठीक है पहले प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन करना शुरू किया अब किसी वजह से सपोज प्रोसेस पी वन को बाहर निकलना है तो क्या करेगा जो इसकी यहाँ तक जितनी प्रोग्रेस हो चुकी है उसकी स्टेट को वो सेव कर देगा और सेव करके सिस्टम से बाहर ले जाएगा और उसके बाद में जब प्रोसेस पी टू एंटर करेगा तो सिस्टम के बाहर से इसकी वैल्यू को रिस्टोर करेगा सी के अंदर सी के अंदर यहाँ पर रिस्टोर करने का देखो काम कर रहा है जो सारी वैल्यूज उसको रिस्टोर करने का काम करेगा फिर इसके बाद में पी प्रोसेस पी टू चलता रहेगा जब प्रोसेस पी टू आउट होगा तो प्रोसेस पू टीम ने जितनी प्रोग्रेस करी है इस ड्यूरेशन में जितनी प्रोग्रेस करी है उसकी इन्फॉर्मेशन को वापस से सेव करेगा और प्रोसेस पी टू को बाहर निकाल लेगा सपोज फिर उसके बाद में दोबारा प्रोसेस पी वन आ गया तो जो प्रीवियसली जितनी इसने वो की थी यहाँ पर जैसे प्रोसेस स्टेट ने जिसने जो की थी ना प्रोग्रेस करी थी उस प्रोग्रेस की इन्फॉर्मेशन को वापस से सी के अंदर स्टोर करेगा उसके बाद में प्रोसेस पी वन चलेगा तो इस तरीके से जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना होता है उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन लोड करता है और जिस प्रोसेस को बाहर निकलना होता है उसकी प्रोग्रेस को वापस से वो बाहर जाके लोड करने का काम करता है ये जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट स्विचिंग बोलते हैं तो कॉन्टेक्ट स्विचिंग स्विचेज आर कंप्यूटेशनली इंटेंसिव सेंस रजिस्टर एंड मेमोरी स्टेट मस्ट बी सेव्ड एंड रिस्टोर ठीक है टू अवॉइड द अमाउंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम सम हार्डवेयर सिस्टम एम्प्लॉय टू और मोर सेट ऑफ द प्रोसेसर क्योंकि ये देखिए प्रोसेसर के साथ में जो रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर सारी वैल्यूज को स्टोर करने का काम करता है तो इसका जो टाइम कंज्यूमिंग है इसको कम करने के लिए है ना कई बार क्या करते हैं ज़्यादा नंबर ऑफ सेट ऑफ रजिस्टर्स वगैरह यूज में लिए जाते हैं डेट इज द पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द सीपीयू या सिस्टम होता है व्हेन द प्रोसेस इज स्विस्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टोर फॉर द लेटर यूज क्या क्या चाहिए होती है जैसे प्रोग्राम काउंटर हो गया शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन हो गई बेस एंड लिमिटिंग रजिस्टर्स की वैल्यू हो गई करंटली यूज रजिस्टर हो गया चेंज स्टेट हो गई आईओ स्टेट इन्फॉर्मेशन हो गया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो गई ये सारी इन्फॉर्मेशन तरह तरह की होती है जिसको कि मेनटेन किया जाता है स्टोर करके रखा जाता है सो डैट जब कभी प्रोसेस दोबारा से एंटर करे तो उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन जो जितना प्रोग्रेस कर चुका है रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मिल जाए ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच